கோபம் தொலைக்காட்சி நேயர்களே மீண்டும் ஒரு நிலைக்கும் நிமிடங்கள் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வணக்கம் வளமை போல இந்த வாரத்திலும் சில விடயங்களை பற்றி அறிவதற்காக கலையகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இரண்டு பிள்ளைகள் வணக்கம் பிள்ளைகளே வணக்கம் அன்பான பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு வாரமும் நான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு புனிதர்களை பற்றி சொல்லி தந்தது ஆனால் இந்த வாரத்திலே நான் புனிதர்களை பற்றி அல்லாமல் மாறாக வேறு ஒரு முக்கியமான விடயத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தர இருக்கின்றேன் என்ன ஃபாதர் முக்கியமான விஷயம் ரைட் நாங்கள் இன்னும் ஓரிரு நாட்களிலே நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் அது தவக்காலம் எனவே தவக்காலத்தை பற்றி நான் உங்களோட சில விடயங்களை பேசவிருக்கிறேன் உங்களுக்கும் அதே வேளையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய நேயர்களுக்கும் இறை மக்களுக்கும் இது நிச்சயமாகவே பயன்படும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி இன்னும் அழகாக விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா ஃபாதர் கட்டாயம் பாருங்கள் அன்பான பிள்ளைகளை நம்முடைய திருவழிபாட்டு சக்கரத்தை எடுப்போம் ஆண்டே எடுப்போம் திருவழிபாட்டு ஆண்டை எடுத்தால் திருவழிபாட்டு ஆண்டில் ஐந்து காலங்கள் இருக்கிறது அதில் இரண்டு ஆயத்த காலங்கள் காலங்கள் இருக்கின்றன இந்த ரெண்டு ஆயத்த காலங்களிலும் பிரதானமான எண்ணக்கரு என்னவென்று சொன்னால் தேடல் தேடல் தான் எண்ணக்கரு தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கே தினமும் பசி இருக்கும் அப்போ தேடுறது தேடல் அப்போ இந்த தேடல்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்ப்போம் முதலாவது ஆயத்த காலம் என்ன ஆகமன காலம் திருவருகை காலம் இந்த திருவருகை காலம் எதற்காக இருக்கிறது கிறிஸ்து பிறப்புக்காக இருக்கிறது கிறிஸ்து பிறப்பிலே நாங்கள் இயேசு ஆண்டவரை எங்களுடைய ஒளியாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் விளங்கு தானே எனவே இயேசு பிறப்பை நாங்கள் கொண்டாடுவதற்காக நாங்கள் ஆயத்தம் செய்கின்ற காலம் திருவருகை காலம் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பும் திருவருகை காலத்திலும் என்ன தேடல் நடக்கிறது என்றால் கடவுள் மனிதனை தேடி வந்தார் கடவுள் மனிதனை தேடி வந்தார் இந்த தேடல் நடைபெறுகிறது நாங்கள் ஆரம்பிக்கவிருக்கின்ற இந்த தவக்காலத்திலே என்ன தேடல் நடக்கிறது இந்த தவக்காலம் எதற்காக தரப்பட்டிருக்கிறது தவக்காலம் தரப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் உயிர்ப்பை கொண்டாடுவதற்காக இதிலே நாங்கள் இயேசு ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்வினுடைய உயிராக என்ன ஒரு அழகான பாடல் இருக்குது உயிரான 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 இயேசு அது மாதிரி எங்களுடைய வாழ்வினுடைய உயிராக இயேசு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அவர் உயிர் தழுந்தார் உத்தானம் அடைந்தார் எனவே அதற்காக ஆயத்தம் செய்கின்ற நாட்கள் தான் இந்த தவசு நாட்கள் இதிலே என்ன தேடல் நடக்கிறது மனிதன் கடவுளை தேடுகிறார் திருவருகை காலத்திலே கடவுள் மனிதனை தேடினார் தவக்காலத்திலே மனிதன் கடவுளை தேடுகிறார் எனவே தன்னுடைய மனதிலே குற்றங்களை உணர்ந்து கொண்டு பாவ அறிக்கை செய்து கொண்டு மனம் மாறி ஆண்டவரிடம் போகிறது ஒப்புர வடையிறத்திற்கு தரப்பட்டிருக்கிற காலந்தான் இந்த தவக்காலம் எனவே இந்த தவகா தவக்காலத்தில் மூன்று முக்கியமான தூண்கள் இருக்கிறதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அது என்ன மூன்று முக்கியமான தூண்கள் ஃபாதர் ரைட் தவக்காலத்தில் இருக்கின்ற மூன்று முக்கியமான தூண்கள் முதலாவது செபம் ரைட் ரெண்டாவது ஒருத்தல் மூன்றாவது பிறரன்பு பணி அதாவது தான தர்மம் சரிதானே பாருங்கள் இதில் இருக்கின்ற இந்த இந்த மூன்று இந்த தூண்களும் மூன்று உறவு நிலையை குறிக்கிறது மனிதன் மூன்று உறவு நிலை இருக்கிறது கவனமாக கேளுங்க முதலாவது நாம் கடவுளோடு வைத்திருக்கின்ற உறவு இரண்டாவது நான் என்னோடு வைத்திருக்கிற உறவு மூன்றாவது நான் மனிதர்களோடு வைத்திருக்கிற உறவு முதலாவது செபம் என்னத்திற்கு இருக்கிறது நான் கடவுளோடு வைத்திருக்கின்ற உறவு எனவே இந்த தவக்காலத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிகமாக சபிக்க வேண்டும் நேரத்தை ஒதுக்கி பாருங்கள் சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்டிங் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆஃப் ஐஸ் என்று சொல்லுவார்கள் சரிதானே இப்போ நாம் நினைக்கிறது ஒருத்தல் என்கிறது வந்து வறுமனே சாப்பாட்டை நிப்பாட்டுறது மாத்திரம் இல்லை எனக்கு தெரியும் சின்ன வயசில் எங்களை வீட்டில் டிவி இருக்கையில் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரேடியோ இருந்தது தவக்காலம் வந்தோன்னே என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ரேடியோவில் இருக்கிற பெட்ரியை கலத்தி வச்சுருவாங்க ஆனால் ரேடியோ போட மாட்டாங்க விலங்கு தானே அப்போ ஒருத்தல் என்பது என்ன 
வறுமனை சாப்பாடு எல்லாம் மாறாக தேவையற்ற விதயங்களை பார்க்காம நான் வளமையாக பார்க்குற ட்ராமா அல்லது வேறு என்டர்டெயின்மெண்ட் அல்லது ஃபோனில் டிவியில் இது விளையாடுறது வீடியோ கேம்ஸ் அதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் நீ பாட ஃபீ ஃபாஸ்டிங் ஆஃப் ஐஸ் கண்ணுக்கு அதிலேருந்து நாங்கள் விடுதலை கொடுக்குறது ஒருத்தல் அதே மாதிரி அதிக அளவுக்கு அதிகமாக வேறு சினிமா பாடல்கள் அவ்வாறாக வந்துட்டு கேட்குறத நாங்கள் தடுக்கிறது இதனால் என்ன என்ன நடக்கிறது நமக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும் எனவே இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்க நான் என்ன செய்யோளும் ஆண்டவரோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் விளங்கு தானே ஆண்டவரோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த தவக்காலம் முதலாவதாக நான் கடவுளோடு உறவை ஏற்படுத்துவதற்கு இறை மனித உறவு இறை மனித உறவு இதற்கு உதவுகிறது அடுத்தது என்ன சொன்னேன் ஒருத்தல் வெரி குட் இரண்டாவது ஒருத்தல் ஒருத்தல் என்னதற்காக தரப்பட்டிருக்கிறது ஒருக்குன்ற பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கை இப்போ நீங்கள் பாருங்க நாங்கள் ஏற்க முதல் சொன்னேன் டிவி பார்க்க மாட்டோம் தேவையில்லாத மியூசிக் கேட்க மாட்டோம் ஒருத்தல் இப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஏன் நான் இந்த ஒருத்தல் செய்கிறேன் நான் இந்த ஒருத்தல் செய்வதற்கான காரணம் என்ன யோசிக்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆ நான் தவக்காலத்தில் இருக்கிறேன் நான் இறைச்சி சாப்பிட மாட்டேன் ஏன் நான் தவக்காலத்தில் இருக்கிறேன் அல்ல நான் ஒரு சந்து பிடிக்கிறேன் தவக்காலத்தில் இருக்கிறேன் அப்போ நான் தவக்காலத்தில் இருக்கிறேன்னே இந்த ஒருத்தலை செய்துக்கண்டா ஏன் ஏன் நான் செய்கிறேன் என்னுடைய பாவங்களுக்கு என்னுடைய பாவங்கள்லேருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டும் என்னுடைய பலவீனங்கள்லேருந்து என்னுடைய விட்டுவிட முடியாத சிந்தனைகள்லேருந்து இவற்றிலேருந்து நான் சிற்றின்பங்கள்லேருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டும் நான் ஒருத்தல் செய்கின்ற பொழுது அது எனக்குள்ளே மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது தனி மனித உறவு ஆணவத்தை அகற்றவும் அகங்காரத்தை அகற்றவும் ஒருத்தல் நமக்கு உதவுகிறது அன்பான பிள்ளைகளை எனவே நான் தனி மனித உறவு நான் எனக்குள்ள உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளுகிறேன் மூன்றாவது என்ன தான தர்மம் தர்மம் செய்கிறது எனவே நான் ஒருத்துட்டு அதை நான் மிச்சம் பிடிக்க இயலுமா இல்லை அப்போ என்ன செய்யலும் அந்த ஒருத்தலை நான் இன்னொரு ஆளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்போ உதாரணத்துக்கு பக்கத்து வீட்டில் சரி நாங்கள் எப்படியாவது த தர்மம் செய்யலாம் ஒன்று சரி இருக்கிறத கொண்டு போய் பக்கத்து வீட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு கொடுத்து விட்டால் காணுமா மாறாக யாரு தேவையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களை கொண்டே கொடுக்கறது கொடுக்க எங்களிடம் இருக்கிற கர்வ மடங்குது ஆணவ மடங்குது நாங்கள் பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை வருகுது நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பார்சல் கொடுக்குற பொழுது அல்லது இல்லாதவன்ற கொடுக்குற பொழுது உங்களை நேரத்தை செலவழித்து பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு உதவி செய்கிற பொழுது ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அதாவது உங்களுடைய உடம்பை பயன்படுத்தி ஒரு வேலை செய்து கொடுக்குற பொழுது என்ன நடக்கிறது அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் உறவு ஏற்படுகிறது உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் உறவு ஏற்படுகிறது இதனால் பார்த்திங்கன்னா மூன்று விதமான உறவையும் கட்டியெழுப்ப மூன்று முக்கிய தூண்களாகிய என்னென்ன சொல்லுங்க பாபம் முதலாவது சபம் இரண்டாவது ஒருத்தல் மூன்றாவது தர்மம் இவை மூன்றும் உதவுகிறது ரைட் வேறு ஏதாவது கேட்க போறீங்களா தவக்காலத்தை பற்றி அதில் இந்த ஒருத்தல் முயற்சிகளுக்கான ஏதாவது முக்கியமான நாள்கள் இருக்கலாம் இந்த நாட்கள் ஒருத்தல் முயற்சிகள் எடுக்கலாம் நல்ல கேள்வி உண்டு பாருங்க ஒருத்தல் வந்து தவக்காலத்தில் மட்டும்தானே செய்யணும் அல்லது ஆண்டில் முழு நாள் ஆண்டில் வேறு எந்த நாட்களில் செய்யலாம் விசேடமாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டு நாட்கள் இருக்கிறது திருச்சபை குறித்த உண்ணா நோன்பு நாட்கள் இரண்டு இருக்கிறது முதலாவது விபூதி புதன் ரைட் விபூதி புதன் அதை பற்றி சொல்லுவதாக இருந்தால் விபூதி புதனோடு தான் என்ன ஆரம்பிக்கும் தவக்காலம் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பித்து எங்க முடியும் ஆரம்பிக்கக்குள்ள விபூதியில் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு சொல்லுவார்கள் மனிதனை நீ மண்ணாக இருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் அப்படி இல்லாடி சொல்லுவார்கள் குருவானவர் சொல்லுவார் மனம் திரும்பி நற்செய்தியை நம்புங்கள் என்கின்ற அழைப்பு நமக்கு தரப்படும் நாங்கள் சாம்பலோடு ஆரம்பிப்போம் விபூதி புதன் என்று சாம்பலோடு ஆரம்பிப்போம் எங்கே வந்து இந்த இந்த நா இந்த நம்மளை இந்த தவம் ஒருத்தல் எல்லாம் எங்கே வந்து முடிவடையும் ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு அதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் புதிய தீயை உருவாக்குவோம் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் டஸ்டில் இருந்து சாம்பலில் இருந்து ஃபயருக்கு போகிறோம் நெருப்புக்கு போகிறோம் இது நடக்குமா இல்லை இது நடக்குமா நடக்காது ஆனால் கடவுள் அதை நமக்கு செய்வார் ஆதாமையும் ஆதாம வந்து எண்ணத்துலேருந்து உருவாக்கினார் கடவுள் 
மண்ணில் தூசியில் புழுதியில் இருந்து உருவாக்கினார் எனவே அந்த கடவுள் நாம் உண்மையாகவே மனம் மாறினால் உண்மையாகவே அவருடைய அன்பை நேசித்தால் அதே வேளையில் இந்த மூன்று உறவையும் நாங்கள் சீர்திருத்தி கொண்டால் இதற்காக தரப்பட்டிருக்கின்ற இறை வார்த்தை பயணம் தவக்காலத்தில் நடக்கின்ற அந்த இறை வார்த்தை பயணம் இதில் நாங்கள் மிகவும் உன்னிப்பாக நாங்கள் பயணம் செய்தால் என்னணிகளும் நமக்கு நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் இந்த சாம்பலில் இருந்து நமக்கு வெற்றியை தருவார் நெருப்பை தருவார் எனவே முதலாவது நாள் விபூதிப்புதன் ஓ ஒருத்தல் செய்ய வேண்டிய முதலாவது நாள் என்ன விபூதிப்புதன் இரண்டாவது நாள் இயேசு ஆண்டவர் மறித்த நாள் என்ன நாள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை எனவே இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையிலும் நாங்கள் ஒருத்தல் இருக்க வேண்டும் இது வந்து கட்டாயமாக திருச்சபை நமக்கு சொல்லித்தருகிறது நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது ஆனால் அன்பான பிள்ளைகளே ஒரு வருடத்தில் வருகின்ற எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாமிச தவிர்ப்பு மாமிச தவிர்ப்பு செய்ய வேண்டும் என்று பாரம்பரியத்து மறைக்கேள்வி நமக்கு சொல்லித்தருகிறது ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க வெள்ளிக்கிழமையெல்லாம் பாட்டி வைப்பாங்க வெள்ளிக்கிழமையில் கொண்டாட்டம் வைப்பாங்க வெள்ளிக்கிழமையில் வெட்டிங் வைப்பாங்க வெள்ளிக்கிழமையில் பர்த்டே வைப்பாங்க அது பரவாயில்லைண்டு ப்ரொய்லரை நல்லா காய்ச்சி சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஆனால் அன்பான பிள்ளைகளே உண்மையான அந்த ஒருத்தலின் அடிப்படையில் பார்த்தமாக இருந்தால் திருச்சபை நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றது வெள்ளிக்கிழமைகளையும் நாங்கள் பரிசுத்தமாக அனுசரிக்க வேண்டும் மாமிச தவிர்ப்பு எனவே வெறுமனை தவக்காலத்துக்கு மாத்திரம் என்று நாங்கள் ஒருத்தலை அது முக்கியமான ஒருத்தல் நாங்கள் விசாடமாக செய்கிறோம் ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய தேடல் கடவுளை தேடுகின்றது ஆனால் இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் நாங்கள் மாமிச தவிர்ப்பு செய்ய வேண்டும் முந்தைய காலங்களில் மரக்கறி சாப்பிட்டு வருவாங்க இப்போ மரக்கறியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ரைட் இப்போ மரக்கறி விலை ஒரு பக்கத்தால் ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் ஒருத்தல் இதுதான் ஒருத்தல் சொல்கிற சம்பந்தமான விஷயங்கள் அடுத்தது வேறு ஏதாவது கேட்க போகிறீங்களா அதாவது தவக்கால பக்தி முயற்சிகள் என்ன வெரி குட் தவக்காலத்தில் இருக்கிற பக்தி முயற்சிகள் அது பிரதானமான பக்தி முயற்சி தான் சொல்லுங்க பாப்பா என்ன சிலுவை பாதை பிரதானமான பக்தி முயற்சி சிலுவை பாதை அதில் பாருங்க சிலுவை பாதையில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மருத்துவ விசுவாசிகளுடைய ஆத்துமங்கள் சர்வேஸ்வரிய இலக்கத்தினாலே சமாதானத்தில் இழைப்பாற கடவுது பாருங்க நாங்கள் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்துக்கு மேலே ஒரு சிலுவப்பாதையில் நாங்கள் பங்கெடுக்கிற பொழுது இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலேயும் நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் முதல்ல ஆண்டவரே எனக்கு இரக்கம் என் பாவத்தில் இருந்து எனக்கு விடுதலை முதலாவது ரெண்டாவது அதுக்காக மண்டாருகிறோம் மறித்த விசுவாசியுடைய ஆத்துமங்கள் சர்வேஸ்வரிய இறக்கத்தினால சமாதானத்தில் இழைப்பாற கிடவுது அதாவது நான் ஒரு 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 சிலுவப்பாதையில் நான் முழு மனதோட பங்கு பெற்றுவனாக இருந்தால் எத்தனையோ ஆத்துமங்களுக்கு நான் விடுதலையை கொண்டு வர முடியும் இது ஒரு பக்தி பக்தி முயற்சி அதை விட வியாகுல பிரசங்கம் வாசிக்கிறது அது ஒரு பக்தி முயற்சி இயேசுவினுடைய பாடுகளை தியானிக்கின்ற பிரார்த்தனை இருக்கிறது அதை வாசிக்கலாம் பிழை தீர்க்கிற மந்திரம் என்று இருக்கிறது அதே வேளையில் அந்த பரிசுத்தக நித்மா பரிசுத்தக நித்தாயின் தரத்திலே என்று ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு பாடல் இருக்கிறது இப்போ இவற்றை வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் இந்நாட்களிலே பாடி தேசியனுடைய பாடுகளை பற்றி தியானிக்க அழைக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக திருப்பலியிலே பங்கு பெறுவது விசேடமான அருளை நமக்கு இந்த நாட்களிலே கொண்டு வந்து தரும் அத்தோடு சில இடங்களிலே இருக்கிறது ஒப்பாரி பாடுதல் என்ன ஜேசனுடைய பாடுகளை நினைத்து ஒப்பாரி என்று சொன்னால் என்ன அழுகின்றது ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறது எனவே அதுகளை அவற்றை நாங்கள் தியானிப்பது இந்த பக்தி முயற்சிகளாக நாங்கள் கொள்ளலாம் ஃபாதர் இந்த தவக்காலம் ஏன் எங்களோட இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக விளங்குது இது முக்கியமாக விளங்குவதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் 
மனிதன் கடவுளை தேடுவது இந்த காலம் வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் இதில் எத்தனை நாட்கள் இருக்கிறது நாற்பது நாற்பது நாட்கள் இருக்கிறது நாங்கள் வெவிலியத்தில் பார்த்தா இந்த நாற்பது நாட்கள் நிறைய இடத்துல இருக்கிறது இல்லையா இந்த நாற்பது நாள் முதலாவது நோவாட பயணம் வெள்ளப்பெருக்கு நாட்கள் இருந்தா நாற்பது நாற்பது நாட்கள் உண்ணவும் இல்ல குடிக்கவும் இல்ல அதுக்கு பிறகு அழகையால சோதிக்கப்படுகிறார் அழகையினுடைய சோதனைக்கு இயேசு ஆண்டவர் விட்டு கொடுத்தாரா இல்ல எனவே அந்த தவக்காலத்தினுடைய முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சோ சோதனையின் ஞாயிறு என்று அழைப்பார்கள் டெம்டேஷன் சண்டே இந்த சோதனையின் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் என்ன நடக்கிறது நாம் எப்படி சோதனையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் சோதனைகள் நமக்கு இரண்டு விதமாக வரலாம் ஒன்று கடவுள் கடவுளிடம் கடவுள் சம்பந்தமாக வருகிற சோதனைகள் எல்லாம் விசுவாசம் சம்பந்தமான சோதனைகள் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துகின்ற சோதனைகள் பாருங்க ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு சோதனை வந்தது ஜோபுக்கு சோதனை வந்தது ஆபிராமுக்கு வந்த சோதனை என்ன மகனை பலியிட சொன்ன ஜோபுக்கு வந்த சோதனை என்ன ஜோபிடம் இருந்த அனைத்துமே இல்லாமல் போனது விசுவாசத்தை இழந்தார்களா இரண்டு பேரும் இல்லை மீண்டும் திருப்பி பெற்று கொண்டார்கள் இல்லையா விசுவாசம் சம்பந்தமான இது கடவுளிடம் இருந்து நமக்கு கிடைப்பது அதே வேளையில் இன்னும் ஒரு சோதனை வரும் யாரிடம் இருந்து சாத்தானிடம் இருந்து அவர் தருகின்ற சோதனை எப்படி ஃபீலிங்ஸ் இமோஷன் நம்முடைய கண்களுக்கு ஆ அது நல்லா இருக்குது சுவைக்கு இது நல்லா இருக்குது காதுக்கு இது நல்லா இருக்குன்ட்டு நம்முடைய உணர்வுகளை தூண்டி விடுகின்ற சோதனை எனவே அன்பான பிள்ளைகளே நாங்கள் இந்த தவக்காலத்தில் சோதனைகளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது தவக்காலத்தினுடைய அந்த முக்கியமான விடயங்கள் எனவே பாருங்கள் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாங்கள் சோதனைகளை எதிர்கொள்ளுவது ஆ முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று இருக்கிறது தேசு ஆண்டவர் பாலைவனத்தில் சோதனைகளை எதிர்கொண்டு அவர் வெற்றி கொள்ளுகிறார் அதற்கு பிறகு என்னவாம் விவிலியம் என்ன சொல்லுகிறது வான தூதர்கள் அங்கு வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் எங்களோட வாழ்க்கையிலேயும் சோதனைகள் வந்து சோதனைகள்லேருந்து நாங்கள் விடுதலை பிறையக்குள்ள யார் வந்து எங்களுக்கு பணிவிடை செய்வார்கள் வான தூதர்கள் கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வானதூர்கள் வந்து நமக்கு பணிவிடை செய்வார்கள் எனவே இந்த தவக்காலத்தில் இது முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இது ஒரு அருமையான பண்பு நமக்கு தரப்படுகிறது இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன அதை சொல்லுவார்கள் உருமாற்ற ஞாயிறு ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உருமாற்றத்தை பற்றி தான் தியானிப்போம் இந்த பாருங்கள் இந்த உருமாற்ற ஞாயிறு என்ன நாங்கள் எங்களுடைய பழைய பாவ நிலையிலிருந்து விடுபட்டு ஜேசுவை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய வாழ்வுக்குள்ள அங்கே மோசேயும் எலியாவும் தோன்றி இயேசுவோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் இவரே என பார்ந்தமைந்த இவருக்கு செவி சாயுங்கள் இயேசு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பொழுது நாங்களும் ஒரு மாற்றம் அடையலாம் பார்த்தீங்களா இவ்வாறான செய்தி அதுக்கு பிறகு அந்தந்த ஆண்டுக்கு அடிப்படையில் அந்த நச்செய்தியாளர்களினுடைய அந்த மனமாற்றத்திற்கான செய்திகள் அவ நமக்கு தரப்படுகிறது ஊதாரி பிள்ளையினுடைய கதை வரும் சமாரிய பணியினுடைய கதை வரும் காய்க்காத அத்திமரத்தின் கதை வரும் இப்பாறாக நச்செய்தி வாசகங்கள் அந்தந்த ஆண்டுக்கு உரிய வகையிலே அமைந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஆண்டு வந்து மார்க்கு நச்செய்தியாளரின் ஆண்டு எனவே மார்க்கு நச்செய்தியிலிருந்து விசேடமான நச்செய்தி பகுதிகள் எடுக்கப்பட்டு நம்முடைய தியானத்திற்காக அது தரப்படும் எனவே அன்பான பிள்ளைகளே இந்த தவக்காலத்தினுடைய பிரதானமான விடயமே நாங்கள் கடவுளை தேட வேண்டும் என்பது வேறு ஏதாவது ஃபாதர் இந்த விபுதி புதனிலிருந்து பெரிய வெள்ளி வரையும் எப்படியும் எங்களுக்கு ஒரு சோகமான நாட்களாக தான் அமையும் ஆனால் இந்த பெரிய வியாழனை மட்டும் நாங்கள் ஒரு கொண்டாட்டமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன் ஃபாதர் வெரி குட் பாருங்கள் இதில் விபூதி புதனில் இருந்து பெரிய வெள்ளி மட்டும் சரிதானே ரைட் இது வந்து சோகம் ஓகே சோகம் என்று ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஏன் நான் சோகப்பட போகிறேன்னு சொன்னால் கடவுளையும் மனிதனையும் என்னையும் பாருங்கள் மூன்று உறவு சொன்னால் தானே கடவுளை நீ உண்மையாகவே 
மறுதளிச்சிருந்தா அவருடைய அன்பிலே இருந்து விலகி இருந்தா துன்பப்படணும் சோகப்பட்டு கண்டு மனம் மாறணும் பிறர் காயப்படுத்தி இருந்தா நான் அதாவது தூ அதாவது நான் மனம் மாற வேண்டும் மனம் வருந்த வேண்டும் என்னை நான் சில வழியில் நான் அவமதிப்பன் தானே நான் அழகு இல்லை நான் வடிவு இல்லை எனக்கு இந்த திறமை இல்லை என்னால் அது செய்ய இயலாது இது செய்ய இயலாது என்ன நாம் நம்மளையே மட்டம் தட்டி கொள்வது தாழ்த்தி கொள்வது எனவே அப்படியானதுகளுக்கு நான் சோகத்தை நான் அனுபவித்து மனம் வருந்தி இல்லை நான் என்ன புனித வாழ்க்கைக்குள்ள வாழ்வன் என்று நான் முயற்சி செய்கிறேன் அதனால் அன்பான பிள்ளைகளே இந்த பெரிய வியாழன் பெரிய வியாழன் தவக்காலத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற மிகவும் ஒரு முக்கியமான நாட்களில் ஒன்று அதோடு நாங்கள் சொன்னால் ஈஸ்டர் ட்ரெடும் என்று சொல்லுவார்கள் மூன்று முக்கியமான நாட்களே ஆரம்பிக்கிறோம் பெரிய வியாழனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று சொன்னால் அதில் நிறைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறோம் நிறைந்த நிறைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறோம் என்ன முதலாவது நற்கருணை பிறந்த நாள் குருத்துவம் என்கின்ற அருட்சாதனம் பிறந்த நாள் அன்பு கட்டளை பிறந்த நாள் நற்கருணை பிறந்த நாள் முதலாவது என்ன சொன்ன ரைட் அப்போ இந்த மூன்றும் முக்கியமாக பிறந்த நாட்கள் இந்த பெரிய வியாழ எனவே நாங்கள் இந்த மூன்றுக்கும் விழா கொண்டாடுகிறோம் பர்த்டே சொல்கிறோம் பர்த்டே கொண்டாடுறோம் எனவே இது நமக்கு நற்கருணை இல்லாட்டி ஆ ரைட் திருப்பலி பிறந்த நாள் அன்றைக்கு தான் திருப்பலி முதலாவது திருப்பலி ஏசு ஒப்பு கொடுத்தது முதலா முதல் திருப்பலி நற்கருணை பிறந்தது அன்பு கட்டளை குருத்துவம் அப்போ எனவே இந்த முக்கியமான இந்த அம்சங்கள் அந்த நாளில் இருக்கிறதால அன்றைக்கு நாங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் விசேஷமாக அன்றைக்கு குருக்களுக்காக நாங்கள் மன்றாட வேண்டும் அது குருத்துவத்தின் நாளாகவும் இருக்கிறது எனவே பாருங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்று தனித்தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் இருக்குது அனிவர்சரி இருக்குது ஆனால் அன்றைக்கு எல்லா குருக்களுக்குமே ஆண்டு விழா ஏன் முதல் முதலாக இயேசு ஆண்டவர் குருவாக இருந்து கொண்டு பலி முறையை நிறைவேற்றினார் முதல் பூசையை வச்சு காட்டினார் எங்களுக்கு இல்லையா அப்போ அப்படியான ஒரு விசேஷமான நாள் என்று தானே நாங்கள் அன்றைக்கி சந்தோஷத்தை சந்தோஷமாக அந்த நாளை கொண்டாடுறோம் வேற ஏதாவது கேட்க போகிறீங்களா இப்படியான டவுட்டால் இல்லை ஏதாவது யோசிச்சு கேளுங்க வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்தால் ராய் அப்போ அன்பான பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த சின்ன கலந்துரையாடல் அல்லது நான் நீங்கள் ஒன்றொன்று கேள்விகளை கேட்டு நான் அதுக்கு சொன்ன பதில்கள் இவற்றின் வழியாக நாங்கள் இந்த தவக்காலத்தில் ஒரு மிகவும் ஒரு ஆழமான பயணத்தை எங்களால் மேற்கொள்ள முடியும் வறுமனே ஒருத்தலை வந்து நாங்கள் சாப்பிட ரைட் ஓகே ஐ ஆம் சாட்டிஸ்ஃபைடு நான் திருப்தியாக இருக்கும் என்ன இந்த நாற்பது நாளும் ஒன்று இந்த இது சாப்பிடையில் இதை ஒருத்தனை அப்பாட நான் இல்லை அப்படி என்று சொல்லி எண்ணுக்கிறது அல்ல மாறாக என்னிடம் இருக்கக்கூடிய தீயனவற்றிற்கு நான் கட்டு போட்டு விட்டு அதை நான் விலக்கி விட்டு என் வாழ்க்கையில் இயேசுவை அதிகமாக பின்பற்றுறதுக்கு அவர் அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம் முன்னுக்கு போகணும் அப்போ எனவே இந்த இந்த நாற்பது நாட்கள் அதில் இருக்கிற ஏனைய அந்த ஆறு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இவை எல்லாம் த மவுண்ட் ஆஃப் ஈஸ்டர் என்று சொல்லுகின்ற உயிர்ப்பின் மலையை நாங்கள் சென்றடைவதற்கு உயிர்ப்பின் மலையை சென்றடைவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்கின்ற பயணமாக அமைய போகிறது அதில் பாருங்கள் நாலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியின் ஞாயிறு மாதிரி ஏன் அந்த நாளில் நமக்கு தரப்படுகின்ற இறை வார்த்தைகளும் சபங்களும் உயிர்ப்பு அண்மித்து விட்டது உன்னுடைய ஒருத்தல்ல நீ தளர்ந்து விடாத முயற்சி செய்து முன்னேறு ஆண்டவருடைய அருளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பாருங்கள் இந்த நாங்கள் இந்த நம்முடைய இந்த நம்முடைய இலங்கை சூழலில் வாழுகிற பொழுது இன்றைக்கு பல சோகங்களும் துன்பங்களும் நிகழ்ந்திருக்குது எனவே நாங்கள் இந்த தவக்காலத்தை பயன்படுத்தி ஆண்டவரே குற்றம் உணர்ந்த உள்ளத்தோடு வருகிறேன் என்னுடைய மனதில் இருக்கிற தீமைகளை விட்டு விலக வருகிறேன் உறவில் இருக்கிற சிக்கல்களை நான் தீர்த்து கொள்ள வருகிறேன் உம்மோடும் அயலவரோடும் என்னோடும் ஒப்புரவாக வருகிறேன் என்று நாங்கள் இந்த நாற்பது நாட்களையும் பயன்படுத்தி கொண்டு நல்ல தவம் இருந்து ஒருத்தல் இருந்து தான தர்மம் செய்து சிவம் செய்து ஆண்டவருக்குள்ள ஐக்கியமாக நமக்கு இந்த தவசு நாட்கள் அழைப்பு விடுக்கிறது சரிதானே ரைட் எனவே அன்பான பிள்ளைகளே அன்பான நேயர்களே 
இந்த தவசு நாட்களை பயன்படுத்தி ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாகுவோம் அயலவரோடும் நம்மோடும் ஒப்புரவாகுவோம் மீண்டும் ஒரு நிலைக்கும் நிமிடங்கள் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை வருகிறேன் நன்றி நன்றி ஃபாதர் Thank you.